Hey guys, good evening. So, I want to discuss with you Parkinson's law today. Um, I came across something that's very interesting and it was saying that work expands itself to the to match the deadline. Iska matlab ye hai ki kaam apne aap ko expand kar deta hai deadline ko match karne ke liye. Ye main nahi keh rahi ye Parkinson's law hai aur ye kafi famous hai. Maine jab iske bare mein suna tab mujhe thoda ajeeb laga. Uske baad maine khud 15 20 din isko experiment karke dekha. तो मैंने ये पाया कि जब मैं सुबह उठती थी और जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे सात बजे के पहले साइकिलिंग ख़त्म करनी है तो मैं फाइव ओ उठती थी फाइव ओ के बाद मैं नहाने जाती थी साढ़े पाँच तक तुरंत तैयार हो जाती थी और फिर मैं साइकिलिंग के लिए एक डेढ़ घंटा जाती थी क्योंकि मुझे सेवन ओ से कुछ और काम करना था मेरे कुछ और कमिटमेंट्स थे बट जब मैंने वो छोड़ दिया जब मेरी सेवन ओ की कोई कमिटमेंट नहीं बची तो ऑटोमेटिकली मैंने उठना लेट शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली मेरी साइकिलिंग छः बजे सात बजे जो फिनिश होती थी वो साढ़े आठ बजे फिनिश होने लग गई उसके बाद उसका इम्पैक्ट थोड़े पूरे दिन पे पड़ने लग गया सिमिलरली अगर आप देखो तो जब आपको सुबह सेवन ओ का फ्लाइट पकड़ना होता है आपका ऑटोमेटिकली सारा काम सात बजे के पहले ख़त्म हो जाता है जब आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना होता है तो ऑटोमेटिकली सारा सिलेबस उस डेट पे ख़त्म हो जाता है बट अगर बोला जाए कि एग्ज़ाम दस दिनों के बाद है तो शायद दस दिन तक हमारी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती सिमिलरली आप कोई भी काम में देख लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए कि आपकी डेड लाइन तारीख के बदले पाँच तारीख की है आप ऑटोमेटिकली सारे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके टाइम ढूंढोगे कि आप फास्टेस्ट कैसे काम करके पाँच तारीख तक तो उसको फिनिश करते हैं तो जब ये पार्किसन्स लॉ आया तब मैंने ये ऑब्जर्व किया मैंने दो तीन चीज़ें खुद को बताई पहला रूल मैंने ये बताया कि डेडलाइंस के साथ काम करो डेडलाइंस के साथ आप जैसे ही काम करते हो ऑटोमेटिकली आप आ, आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के सिर्फ वही काम करते हो सेकेंड ज़्यादा ओवर मत करो बहुत ज़्यादा जब ओवर करते हो तो ऑटोमेटिकली पाँच और चीज़ें याद आ जाती है अगर आपको बोल दिया जाए कि 12 बजे तक आपको दोपहर को कोई काम नहीं है और आपको आराम से नहाना है आराम से नाश्ता करना है आराम से रूम क्लीन करना है तो आप इतने आराम से करोगे और आपको उसी बीच में मतलब ए टू बी रीच करने के बीच में आपको इतने सारे बीच में टास्क मिल जाएंगे कि वो टास्क करते करते आप एक्चुअल में जो आउटपुट देना चाहिए था आपको वो मिलेगा ही नहीं और थर्ड थिंग मैंने ये अपने आप को बताई है कि जब भी हम डेडलाइन के साथ काम करते हैं तब उस डेडलाइन के साथ एक रिजल्ट ओरिएंटेड गोल रखो मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड गोल का मतलब ये होता है कि अगर फिफ्थ तक मैंने पढ़ाई करनी है या फिफ्थ तक मैंने ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो साथ साथ में मैंने सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करना मैंने एक एग्ज़ाम दे भी देखनी है और उस एग्ज़ाम देने के बाद मैंने जो रिज़ल्ट आता है उसके रिजल्ट के साथ अपने काम को मैप करना है इसका मतलब ये है कि आई शुड नॉट जस्ट गिव माई सेल्फ गोल्स कि हाँ मुझे मैथ्स uh, प्रैक्टिस करनी है इसलिए मैथ्स प्रैक्टिस करने चली गई या मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए नो वट यू हैव टू डू इन स्टेडस यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ रिजल्ट ओरिएंटेड डेडलाइन सो थ्री थिंग्स विच आई एम फॉलोइंग इन टू दिस न्यू ईयर इज फर्स्ट गिव योर सेल्फ अ डेड लाइन बिकॉज विदाउट दैट ह्यूमन माइंड जस्ट डोंट केक अप सेकेंड इज अवॉइड ओवर थिंकिंग बिकॉज अगर ओवर थिंक करते हैं तो बहुत सारे टास्क बीच में आ जाते हैं एंड द थर्ड एंड द बेस्ट थिंग विच आई एम फॉलोइंग इज रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स मैं रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स पर और भी बहुत ज़्यादा बात करूंगी आगे आके बिकॉज मैं विराट कोहली बुक में बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रही हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स वर्सेज प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स इस पर मैं आगे जाके बात करूंगी तब तक के लिए आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव योर सेल्फ डेड लाइन्स बिकॉज विदाउट डेड लाइन्स योर माइंड इज जस्ट कन्फ्यूजिंग यू एंड द गोल्स आर स्ट्रेचिंग योर इट्स self to match the deadlines this is the parkinson's law thank you so much wish you a lovely time hope to see you next very soon bye